Sígueme, sígueme. Follow the líder, líder, líder. Sígueme, sígueme. Follow the líder, líder. Es muy repetitivo. No se lo cree del todo, ¿eh? Ya, Marsal. No se lo cree. <risa> es que lo dice con poco ya, espíritu. Ya, 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 dice, no sígueme, cree, sígueme. Es cuestión de tiempo. Follow <risa> me, follow me. Bueno, <risa> ha hablado. Ha hablado Víctor Fon. Que decía yo al principio del programa. Que ya está más blandito con el tema de la moción. ¿Podemos escuchar a Víctor Fon hablando sobre la moción de censura? A la moción de confianza, lo que hicieron, lo que pidieron los grupos de opinión, me parece, dada la situación y dado que no hay ningún foro en el que el socio se pueda um, expresar, me parece una medida absolutamente coherente. Y como que sé que este presidente es democrático y la Junta Directiva también, pues uh, yo creo que la moción de confianza, porque cada día que pasa y que no resolvemos estos problemas y no aprovechamos el potencial que el club tiene, el Barça pierde. Porque el potencial del Barça es descomunal. Pero hay que hacer las cosas bien. Pero la moción de censura eh, tendría que ponerla él. O la moción de confianza tendría que ponerla él, ¿no? O no sé, o llevar a cabo una iniciativa, ¿no? Sí, la... Moción de confianza no, no, no está contemplado en los estatutos, es moción de censura. Lo que pasa moción es que tienes que reunir el 15%, no, no, las sí. firmas del 15% porque, de. Pues que se mueva. Los, claro, se mueva porque son, parece que, sí. que está achacándole a la puerta que no presente la división. No, no, no. Si tiene que ser usted el que reúna ese, 15, ese aval de 15% de socios para poder hacerle cosquillas a la puerta. Ya. Que luego Pero querría yo ver. Que luego querría yo ver, Marsal, sí. si hubiera elecciones, si ganaría Víctor Fon. Eh, bueno, estaría por ver, estaría por ver. Lo que sí que ha admitido también es que, bueno, ha tenido reuniones con la gente de Somun Clam, que se presentan este jueves, con Joan Camprubí, y, y que podría ser que hubiera una candidatura unitaria de cara a las próximas elecciones para que la gente votara o la porta o alternativa a la porta. ¿Sabes? Y entonces, pues bueno, es la posibilidad que hay, pero tampoco ha asegurado que vaya a presentar la moción de censura y sin los socios en el Camp Nou es difícil porque a Montjuic van muy pocos y, como te digo, es muy difícil reunir tantas tantas firmas. Pero sí que ha dicho Víctor Fon y ha dado datos y ha hecho un análisis muy muy crudo de la situación económica del Barça. Ha dicho que la Porta ha generado 1.041 millones de pérdidas acumuladas sin palancas en solo tres años. Ha aumentado la deuda del Barça de 1.150 a 1.302 millones. Si se cuenta el Sky Barça, la deuda, la deuda total es de 2.500 millones de euros. O sea, deuda sin Spy Barça, 1.300, con Spy Barça, 2.500. A corto plazo, 577 millones. Ha dicho que ha vendido patrimonio y que ha hecho artificios contables por valor de 1.068 millones. Y, y bueno... Eh, que el patrimonio neto negativo del club es de 94 millones, pero que todavía debería ser peor si se hace caso a los auditores que recomiendan depreciar Barça Estudios. Por tanto, el patrimonio neto negativo real, dice, es de alrededor de 260 millones de euros. Ha dicho que la herencia que va a dejar la puerta va a ser mucho peor que la que dejó Bartomeu. No sé, es que tengo la sensación de que... Eh... En lo esencial, el fútbol no ha cambiado. Quiero decir, si este año entra la pelotita, al socio esto le va a dar igual. O sea, que el Barça vaya a la quiebra económica, le va a dar lo mismo. Bueno, mm, hombre, la puerta. Ese es el todo. motivo por el que el Barcelona está en la situación actual. Efectivamente. Sí, Efectivamente. Pero el socio solo da igual. Pero, pero el, claro, el socio sigue sí es lo decía claro. Marcial. El socio es y ganarle al Madrid. Si hiciera ahora las, las elecciones, saldría otra vez la puerta. Eso, eso, claro que sí. Por eso la moción de censura yo creo que la tiene congelada. Claro. Tiene al Barça líder y a punto de recibir al Bayern de Múnich y enfrentarse al Madrid. A lo mejor si el Bayern gana 0-3 en Montjuic y el Madrid gana 3-0 en el Madrid. Perdió su Rabeu, oportunidad. Por, eh, lo, estuvo lo, blando lo mueve. Yo creo que al socio lo que quiere es que entre el valor. Total. Ganarle al Madrid y cree que los problemas se acaban resolviendo, bien porque la Vinja Mal es el nuevo Messi, bien porque hay un rescate público encubierto, bien porque eh, van a Sociedad Anónima Deportiva, al socio le da igual, lo que quiere es ganar los partidos, cromos nuevos y ver un buen Pero equipo. Este, este, y ese este. es el problema que les ha llevado a entregarse en manos de la puerta, como lo hicieron en 2015 con Barcelona. Realmente, desde lejos, desde Madrid, mirando a Barcelona, es difícil de entender. 
Esto es como si tú coges un coche, vas a 160 km por hora y te pones a mirar el móvil y te salvas por un milagro. Dice, va, me he salvado, aquí no ha pasado nada y automáticamente coges el coche, vas a 160 km mirando el móvil. A ver, que el Barcelona ya se ha pegado una leche descomunal, que están vendiendo el patrimonio del futuro. Y aquí a la gente le da igual si lo que dice Víctor Fon es verdad o es mentira. Yo no lo sé lo que ha dicho Víctor Fon, pero si dice... La verdad, Víctor Fon, el el, no el es que esté en un problema, es que está en un problema aún más grande que el que venimos hablando desde hace tiempo. Para mí, si yo fuera seguidor del Barcelona, esto sería lo más importante mm. y no si entra o no la pelotita. Nunca preocupado, ¿eh? Ya, pero Nunca que no lo entiendo. Es eso, que no... La afición de, del Real Madrid y la del Barça en eso son diametralmente opuestas. Nunca preocupado. Tú fíjate que el tema de qué es lo que pagó, que por cierto el otro día... Tu amigo Freisa estuvo brillante cuando dijo lo de que Neymar había costado 17,1 millones de, de millones de euros. La gente allí prorrumpió en carcajadas, lógicamente, porque bueno, en fin, era el colofón a, a la intervención de Víctor Fon, que parece que, coño, que estaba yo allí en la junta directiva y no él, ¿vale? No se había enterado de nada. Ahora lo de Víctor Fon lo, sí lo tenía. Pero en el tema del, del tema de, de cuánto había pagado el Barça por Víctor Fon, que un día aparecían diciendo que eran 17,1, otro día que habían sido 46, otro día que habían sido 80 y tantos. Eh, tuvo que ser un socio a título particular el que dio la cara y lo pasó fatal en sí, Barcelona, sí. ¿eh? Lo sí, pasó sí. fatal, fueron a por él, ¿eh? Sí, sí. Fueron a por él. Pero vamos, o sea, lo pasó eh, en chino. Ellos cierran filas en torno a, claro. a, al, al club, porque es verdad que el objetivo del Barça no es el mismo que el objetivo del Madrid. Yo creo que el Madrid no mira a otros, mira hacia adelante. El Barcelona mira, siempre ha mirado más al Madrid y ellos, el, el uh -huh. tema del de fin justifica los medios, lo tienen grabado. Solo una cosa más de Víctor Fon, ha hecho un buen resumen Marsal. Ha acusado a la puerta de engañar al socio, directamente así de crudo, la puerta enga está engañando a los socios y luego ha vuelto a deslizarlo hace en cada comparecencia el tema de las comisiones. Lo deja siempre caer, ¿no? Ha, hablado, ha, ha desentrañado muy bien lo de. ha, des, ha des, deshecho el hilo de, de Barça Estudios, lo ha explicado muy bien lo que es el artificio contable de Barça Estudios y al final ha dicho, nos queda por saber, pues para engañar a esas empresas que supuestamente iban a poner dinero por un activo que no vale nada y que hicieron el amago de poner dinero sabiendo que no se iba a poner para engañar a la liga. ¿Qué comisiones se les han dado a esas empresas para que se prestaran ese juego uh -huh. y que habría que preguntárselo a la puerta el sábado y bla, bla, bla? Ha sido, a mí me parece una exposición brillante de una persona que predica en el desierto. Y luego está el colofón del de cartel conmemorativo Marsal, que te ha gustado mucho, del 125 aniversario del Barça, <risa> que se lo han encargado a Miquel Barceló. Y, que, y tú preguntas en Twitter, ¿qué os parece? Pues a mí me parece que es un retrato fidedigno de cuál es la situación del Barça. Es un... no sé si lo habéis visto... ¿Habéis tenido ocasión de verlo? Sí. Es, fide, es Yo creo que define exactamente cuál es la situación. Me, me recordó un diablo cuando lo vi por sí, primera vez. No es antropoforme, muy bien. amorfo. No se sabe muy bien, pero son las cosas, de, las cosas de Miquel Barceló, que lo habrá hecho gratis esto, ¿no, Marsal? Renault. Parlem de coches. Parlem de tecnología. Parlem del plaer de conduir. Parlem de Renault. Aprofita los días únicos del 14 al 26 de octubre para endurte el teu nou Renault amb las mejores condiciones. Més información a Renault.es Esperem a Rem Guitar, el teu concesionari Renault a Molins de Rey, Esparreguera, Martorell, Igualada, Vilanova y la Geltrú y Vilafranca del Penedès. Sí, sí, sí. Yo creo que lo ha hecho gratis, ¿eh? Sí, sí. Sí, eh, es, un gran, es un gran artista, es un gran artista muy muy sí, pero vamos, tal, ha, pero bueno, pero vamos gente que, que son genios. Que lo ha hecho gratis esto Miguel Barceló. Un arte que... eh, escucha, ¿Eh? que lo ha hecho gratis esto Miguel Barceló, te lo crees tú. Escucha, no vengas aquí junto, a contar milongas. ¿Eh? No, o sea, Miguel yo Barceló. Creo, yo creo que yo... ¿Sí? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, no sé, yo creo que es un honor, ¿no? Habla, un... habla, habla con él, a ver si podemos hablar mañana con Miquel Barceló, ¿vale? Vale. ¿Qué está vale, haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora Barceló? ¿Qué hace ahora? <risa> no sé, no sé, pero su, su obra es prolífica, ¿eh? Siempre está, siempre está haciendo... Por ejemplo, de, hablas de su obra obras. prolífica, por ejemplo, dime un cuadro de, de Barcelona. No, sí, hombre, hay muchos cuadros, luego también hay el, el techo que hizo en... No, eso fue no, Miguel Ángel, no, en, en la Capilla Sistina fue Miguel Ángel, no fue Miquel Barcelona. No, 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 no. Hay, hay también un techo, eh, creo que, es, que está en la sede de la Unión Europea o del Parlamento de la sede de la Unión Europea. Sí. Eh, y bueno, no sé, ha hecho muchas obras. <risa> que es muy bueno, oye, que de verdad, que es muy bueno, no lo critiquemos, eso tampoco. Bueno. O sea, que esta, esta gente tiene genios. El que hizo el, que que hizo tienen, el perro de, de los Juegos Olímpicos, ¿cómo se llamaba? 
Mariscal. Mariscal. ¿Qué es Mariscal? Kobe, ¿Conoces más Kobe, la... Sí. Kobe, Kobe. ¿Conoces más la obra de Mariscal que la de... Mariscal aquello lo cobró, ¿eh? Javier Mariscal. Mariscal aquello lo cobró, Hombre. ¿eh? Y bien. Escucha, y bien, ¿eh? Y al Barça se lo coges, el Barça tira la mano rota. Escucha. ¿Cómo no le vas a cobrar al Barça? Y si veis el perro, el perro es una broma de mal gusto, ¿eh? Bueno, me tenía carisma. Barcelona 92 estuvo todo bien. A mí no. no, no, Barcelona 92 estuvo magnífico, todo pero, bien. pero el perro que coló ahí Mariscal. Para, para mí más, más naranjito. Tiene más carisma naranjito. Y cobrarían menos. O sea, porque Mariscal todos ahí de pondría Kobe, pa, pa, Lo pa, podríais eh. dibujar ahora mismo a Kobe, entonces era una buena, un buen logo, una buena mascota. Sí, todos podríamos dibujarlo. Gracias, Marsal, por esta lección de, de Bellas Artes, ¿vale? <risa> vale, perfecto. Muy bien. Otro día ya me, me, me estudio bien su obra. A ver si podemos hacer mañana un programa de estos que hacía García, cruzando a, a, a Miquel Barceló con Javier Mariscal, ¿vale? Hasta <risa> 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 mañana, cuídate. Bueno. Vale, oye, sí, sí. Eh, ya lo he encontrado, ¿eh? Era la cúpula de la sala... Del Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra. Ah, sí, ah, claro, 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 sí, sí. La cúpula de la sala sí, del Palacio bueno, de las Naciones bueno, Unidas. Bueno, una cosa. Iba a mentir, iba a mentir, se ha acercado. Oh, hombre, Moratalaz, en Moratalaz no hacemos más que hablar de eso. Bueno, venga, gracias. Hasta luego. <risa> venga, eh, hasta mañana. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.